Fora TV. The world is thinking. Let's look at some examples of geoengineering. And this is not an exhaustive list, but these are some of the, some of the main ones. The, the one that's talked about the most, and is somewhat easy in some ways, is blocking sunlight. You only have to reduce the amount of sunlight hitting the Earth by about 2% to reverse the effects of climate change. And there's two main ways of doing that. The most talked about one is reducing smoke or putting sulfates in the upper atmosphere using planes or rockets or other things. Selon certains experts, le meilleur moyen de contre-attaquer aujourd'hui consiste à refroidir artificiellement notre planète. Cela s'appelle le geoengineering. Le projet le plus prometteur cherche à assombrir l'atmosphère avec du soufre, un gaz qui bloque les rayons du soleil. Another potential method that can be applied on the planetary scale consists of mimicking the natural cooling effect of volcanic eruptions. By putting reflective tiny particles, aerosols, in the upper atmosphere so they can circulate on the stratospheric winds, we could theoretically block out a small proportion of incoming sunlight. Adding aerosols to the upper atmosphere is considered relatively cheap and easy to deploy if the technology proves effective and safe. Envoyer des particules de soufre dans la haute atmosphère, disons au-dessus de 10 km, semble être la meilleure idée pour refroidir la planète. See, we, we put this into the stratosphere and it reflects away the sun's radiation and it counters the effects of carbon dioxide in the lower atmosphere causing global warming. So you counter the global warming. Un autre savant veut projeter de la poussière ou encore du soufre dans l'atmosphère qui redistribuerait la chaleur du soleil dans toutes les directions. Tout cela est excellent et rejoint ce dont nous avons parlé. Fabriquer des barrières contre le rayonnement solaire. David Keith thinks it should be possible to reproduce the sunscreen effect of a volcano using high-altitude airplanes to spray sulfuric acid into the sky. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait euh, euh, des nuages, on les voit très bien, euh, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe euh, fréquemment par les avions. Et vous voyez, les contrails couvrent 50%, voire 75% du ciel. Pas besoin d'être un expert pour comprendre, quand on voit ça sur l'image satellite, qu'il y a forcément un effet sur la température de surface. When a condensation trail disperses, it turns into a form of cirrus called contrail cirrus. More reflective than natural cirrus, it can spread over an area as big as 60,000 miles. Now more and more scientists have suggested that this contrail cirrus is affecting the temperature of the planet. It didn't take long for the world to agree. A technology existed that could stop the ice sheets from melting. It should be used. Hundreds of jets from all around the world were spraying a mist of sulfur dioxide into the atmosphere. The gas would form particles which would shade the earth and temporarily cool it. Now that suggests the contrails cool the planet. Some scientists propose taking a pointer from nature and spraying billions of tons of sulfur gases high into the atmosphere or putting sulfur in jet fuel and letting commercial air traffic do that job for us.
Madame, Monsieur, bonjour. Confirmation de Météo France, le soleil et la chaleur s'installent au moins jusqu'à la fin de la semaine. Alors il est vrai que de temps en temps, vous avez quelques petits nuages dans votre ciel, comme ici par exemple en Ile-de-France. C'est ce qu'on appelle des nuages élevés, du, du cirrus, de la ciraille comme on dit euh, aussi à Météo France. Voici une série de photos consacrées aux traînées d'avions dans le ciel qui deviennent des cirrus. Très jolie traînée également, on voit que les avions à réaction circulent dans des directions différentes, ce qui nous donne cet effet quadrillé. Avec toujours ce petit voile nuageux à l'avant, beaucoup de soleil, juste un voile nuageux sur les régions de l'ouest. Dimanche, il va même régresser. Le voile nuageux va se confirmer dans l'ouest, alors sans grande conséquence, pas de précipitation, bonne luminosité, mais c'est vrai, le ciel ne sera plus tout bleu. Good evening. This is the CCNN 5 o'clock news. Monday, 21st of February, 2050. I'm Louise Berg. Scientists from the World Meteorology Bureau confirm today what has long been suspected, that the spraying of sulfur into the air back in the 2040s was the main cause of the decade-long drought we've seen in Asia. The decision to spray a million tons of sulfur into the atmosphere was taken by the UN when it became clear that it was the only way to protect very sensitive places such as Australia's coral reefs and the Arctic tundra regions. Many scientists back then warned it would only be a temporary fix. One of them was eminent biologist Buzz Wilson. In 2040, Buzz was a member of the lobby group Scientists Against Sulfur. They campaigned against the spraying, claiming that plants would suffer, rainfall could be affected, and we would end up with lots of acid rain, not to mention the purple sky, of course. Methods might have some effect on the monsoons, which could lead to dramatic changes in precipitation patterns, drought, crop failures, and potentially conflict. En Chine, le nord et le centre du pays manquent également cruellement d'eau, du jamais vu depuis 60 ans. Cela fait sept mois qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie dans le champ de ce paysan. L'Australie n'avait jamais connu ça, un état entier sous les eaux grands comme la France et l'Allemagne réunies. Des inondations qui prennent de plus en plus d'ampleur. Habitations, infrastructures, presque tout a été détruit. En Russie, 23 régions sont en état d'urgence à cause de la sécheresse. Le pays devrait produire 10% de céréales de moins que prévu. Bad Thaïlande, confrontée à des inondations sans précédent depuis un demi-siècle. Une catastrophe économique et humanitaire. A wild accusation from Iranian president Mahmoud Ahmadinejad. He says western countries are causing drought in certain parts of the world, including Iran. He says they're using high-tech equipment to drain raindrops from clouds. Yes, that is what he said. He basically says European countries are stealing rain from Iran for their own use. Alrighty, Mr. President, whatever you say. Ce gars-là a des idées qui sont totalement anti-américaines, regarde. Il parle de fluoration de l'eau, de bombes à tsunami, de chemtrails. C'est quoi ces chem... Certaines personnes pensent que les vapeurs qui s'échappent des avions sont des matières biochimiques dangereuses qui se répandent dans l'air.